শুভ সকাল বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম তো আজ শারদিয়ার শুভেচ্ছা জানাই সকল ইউটিউব ফ্যামিলি আর সকল বন্ধুদের আর আজকে দুর্গা পঞ্চমী তো পঞ্চমীর শুভেচ্ছাও জানাই তার সাথে সকাল সকাল চলে এসেছি রান্নাঘরে তো রান্নাঘরে রান্না করছি সেটাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিচ্ছি রান্না করে নিচ্ছি লাল শাক একটু মাছের মাথা দিয়ে লাল শাক রান্না করব তার সাথে এনেছিল কাতলা মাছ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে একটু কাতলা মাছের ঝোল তৈরি করে ফেলব তো চলো আস্তে আস্তে রান্নাটা করে নিই তো এই যে কাতলা মাছ লবণ হলুদ মাখিয়ে রেখেছি আর এটা দুপুরবেলায় হবে আর রাত্রিবেলা আলাদা ডিমের ঝোল রান্না করব আর এই যে এখানে পেঁয়াজ টমেটো আলু কেটে রেখেছি সাথে এখানে একটু আদা রসুন তো আজকে পেঁয়াজ রসুন যেহেতু ঝোল করব বললাম আর এই দেখো ঘোষণি নিয়ে নিয়েছি এটা দিয়ে আমি ঘষে নিই কেন অল্প পেঁয়াজ রসুন তো আদা রসুন অল্প থাকে বলে এটা আর লাল শাক আর কলমি শাক একসাথে দুরকম শাক এনেছিল তো তার মধ্যে লাল শাকটা রান্না করেছি আর কলমি শাকটা দেখো রেখে দিয়েছি তো বাড়ির সামনে যেহেতু মণ্ডপ পুজো হচ্ছে তো সেখানে কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে অ্যানাউন্স হচ্ছে গান বাজছে তো ভিডিও এডিটিং করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে পরে ভয়েস দিচ্ছি অনেক কষ্টে যখনই সাউন্ড বন্ধ হচ্ছে তখন কিন্তু সাউন্ড দিচ্ছি তো রান্না সারতে সারতে আবার চলে আসলাম ঘরঝার দিতে আর ঘরঝার দিয়ে তোমাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করি সেটা হলো ব্লাউজ তো আমি দুটো ব্লাউজ বানাতে দিয়েছিলাম একটা আমার মেয়ের একটা আমার তো এই দেখো কালো রঙের আর একটা হচ্ছে কমলা কালারের তো ওটা কমলা না ওটা লাল কিন্তু মানে মোবাইল এরকম উঠছে তো দেখো বানিয়ে নিয়ে চলে এসছি তো নিয়ে এসেছি ভুল একজনের কাছে দিই ব্লাউজ পিস আর আগের বানানো ব্লাউজও দিয়ে দিই তো সেই ব্লাউজ অনুযায়ী কিন্তু সুন্দর করে ব্লাউজ বানিয়ে দেয় দেখো ব্ল্যাক কালারের শাড়ি আছে আমার তার সাথে পরবো বলে একটা ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ বানিয়ে দিছি আর কেমন হয়েছে ব্লাউজগুলো কমেন্ট করে কিন্তু বলো এটা হচ্ছে গোল গলার সামনে আর হাতাটা একটু লম্বা মানে এই যে কেনের উপর পর্যন্ত হাতা আর পেছনটা দেখো এরকম জলের বিন্দু যেরকম আকৃতি হয় সেরকম টাইপের পান না পানের মতন অনেকটা আসে পড়লে পরে আর এই যে পিছনে ওকটা হচ্ছে পিছনে আর একটা উপরে বোতাম আর বরমেরটা একটু আলাদা দিয়েছি বরমেরটা পিঠে দড়ি দিয়েছি আর এরকমই পিঠ সামনে গলাটা এরকম হাতাটা কিন্তু এরকম আর হাতাটা এরকম বলতে হাতার উপর একটু কাটা দিয়েছি কারণ ওর আগেও একটা ব্লাউজ ছিল হাতার উপর একটু কাটা মানে ড্যানার উপর দিয়ে হাতে যে ড্যানা তার উপর দিয়ে তো ওর ব্লাউজটা কিন্তু সেরমভাবে বানিয়েছি আর এই যে ওরটাই কালারের শাড়ি কিনেছে তো সেই শাড়িরই কিন্তু ব্লাউজ পিস ছিল ওটা তো ওই যে হাতের উপর একটু কাটা দিয়েছি আর পিছনে দেখো দইটা একটু বড় দিয়ে দিয়েছি যেহেতু একটু বাচ্চা মেয়ে পড়বে দইটা একটু ঝুল ঝুল করলে ভালোই লাগবে তাই যে দইটা অনেকটা বড় দিয়েছি আর নিচে একটু এই ইগুলো লাগিয়ে দিয়েছি মানে ফুল বসিয়ে দিয়েছি আর দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর ওনার কাছে আগেও আমি অনেক ব্লাউজ বানিয়েছি তো ব্লাউজ পিস আনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি ওনার কাছে দিয়ে দিই আগের ব্লাউজ দিয়ে দিই সঙ্গে দেখো এই যে পিছনে এটারও হুক আর এখন তো ট্রেন্ডিং চলছে সামনে প্লেন থাকে আর পেছনে হুক তার সাথে একটা দড়ি তো মাস্ক লাগবে তো ওই জন্য এটাকে আমি বানালাম ব্লাউজটা আর এটা কোন ব্লাউজ দেখে বানিয়েছি সেটা দেখিয়ে দিই ওনার কাছেই বানিয়েছিলাম আগে একটা ব্লাউজ এই যে কমলা কালারের তো এই ব্লাউজটা সেম ওই ব্লাউজটা বানিয়েছি আর এই ব্লাউজটা পড়লে পরে আমার মেয়েকে বেশ ভালোই লাগছিল তাই দেখি কিন্তু ওই ব্লাউজটা বানিয়েছি আর এটা হচ্ছে ওর একটা লেহেঙ্গার ব্লাউজ 
এই কালারের একটা লেহেঙ্গা ছিল আর বিয়েতে কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে যখন বিয়ে গেছিলো সে সেই বিয়েতে কেনা হয়েছিল আর ও পরেছিল তো একদম সেম দেখেই কিন্তু বানিয়েছি ওই ব্লাউজটা আর ওটা কিন্তু রেড এটা কমলা আর ওটা রেড দেখলে ওরকম মনে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না মোবাইলে আর কোন শাড়ির সাথে পরবে সেটাও দেখে দিচ্ছে আর কাপড়টা দেখো একদম ঝিকঝাক কাপড় খুব সুন্দর লাগবে মানে যেই শাড়ির সাথে পরো না কোনো ভালোই লাগবে বেশ আর কোন শাড়ির সাথে পরবে সেটাও তো দেখিয়ে দিই এই যে ঝোলা থেকে পরে পড়লো বিড়াল তো এই যে শাড়িটা এই শাড়িটাই ও পরবে পুজোতে আর এই যে এর সাথে এটা ম্যাচিং তো এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স শাড়ি তোমরা অনেকেই চেনো রেড কালারের সিকোয়েন্সে আমার একটা আগে ছিল ব্ল্যাক কালারের তো ওরও শখ করেছে যে ওরকম একটা শাড়ি কিনবে তাই এই শাড়িটা আর এই শাড়িটা ওকে ওর মাসি গিফট করেছে পুজোতে আর ও কিনেই বলেছিল যে এর ব্লাউজ পিসটাও কিন্তু বানিয়ে নিস তাই জন্য সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্লাউজ পিস বানিয়ে নেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে ভালোই লাগবে পড়লে পরে তাই না গুড ইভিনিং বন্ধুরা এখন চলে এসেছে ছাদে আর ছাদের ওয়েদারটা দেখো সন্দেহ হতে এসছে তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি ছাদে গিয়ে আর এই দেখো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কিন্তু লাইটটা শুরু হয়েছে বেশ টুন লাইটের একটু কিছু ডেকোরেট করে দিয়েছে সামনে দিয়ে আর সামনে কিন্তু আমাদের চৌমাতা সেখানে কিন্তু আমাদের দুর্গাপূজা হচ্ছে তো এখান থেকে কিন্তু যে লাইটিংটা স্টার্ট করেছে এখান থেকে না আরও সামনে থেকে স্টার্ট করেছে আর সত্যি কথা বলতে দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানে পঞ্চমী থেকে আমার ছোট মেয়ের আনন্দ একদম শুরু হয়ে যায় মানে প্যান্ডেলে ঠাকুর আনে না কিন্তু আমার মেয়ে কিন্তু হাজির হয় ওখানে গিয়ে তো ওরই যেন খুব আনন্দ আমার দুই মেয়েই যায় কিন্তু ছোট মেয়ে বেশি যায় সকালে একটু ঘুরে দেয় পাকনার মানে ওখানে একটু ঘুরে টুরে আসে আর বিকালে তো বলা বাহুল্য নতুন একটা ড্রেস পরবে যে ড্রেসগুলো পুজোতে হয়েছে একটা টাকা ড্রেস পরবে আর ওখানে গিয়ে হাজির হয় আর আজকে যেহেতু পঞ্চমী ও খুব আনন্দ আজকেও যাবে ওখানে আর আজকেই ঠাকুরটা আনবে আর এই দেখো একটু ব্যায়াম সেরে নিচ্ছে তাই বললো যে মা একটু ভিডিও করো আমি একটু ব্যায়াম করছি একটু ভিডিও করো দেখো নিজে নিজেই ব্যায়াম করছে আর নিজে নিজেই শিখেছে এটা শিখে বলছে হ্যাঁ একটু আমাকে একটু দেখাও আর এই সমস্ত কাজ আমার মেয়ের জল ভাত কারণ ব্যায়াম বলো গাছের থেকে লাফানো বলো খাটের থেকে লাফিয়ে পড়া বলো গ্রিলে চড়া বলো এগুলো একেবারে ওর ডান হাত আর বা হাত কোনো ব্যাপার না কসরত করার জন্য একেবারে মানে সারাক্ষণ একেবারে বসে রয়েছে যে কি ঠিক কি করা যায় আর এই যে ওইটা করে আবার বলছে আর পারছি না আবার পরে দেখাবো তো দেখো একটু রেস্ট নিয়ে কিন্তু আবার শুরু করে দিল ওই যে বারবার করছে কারণ এটা নতুন শিখেছে তো এটাই বারবার করে দেখাচ্ছে তো এটা করার পরে কিন্তু ওনার আবার শুরু হয়ে যাবে বিকালবেলার প্রস্তুতি মানে নতুন ড্রেস পরে মন ডুবে যাবে কারণ আজকে ঠাকুর আনবে আর এখানে দেখো বাড়ির সামনে কিন্তু জিলিপির দোকানও খুলে গেছে আর এই জিলিপির দোকান কিনা পাওয়া যায় জিলিপি নিমকি গজা দুরকম গজা একটা হচ্ছে সরু আঙ্গুল গজা আর একটা হচ্ছে জিবে গজা তার সাথে মালপোয়া বাদাম সব রকম পাওয়া যায় যখন যেটা খেতে ইচ্ছে করছে নিয়ে আসছি সকাল বিকাল রাত তিন বেলাই খোলা থাকে কোনো ব্যাপার না আর এরা আসে কিন্তু ছয় মাসের জন্য ছয় মাস থাকে এ আবার সামনে আবার মেলা আসছে তোমরা তো জানোই বানুইপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা যাকে বলে অনেকেই এসছো অনেকেই আসবে তো অনেকের সাথে দেখা হবে সেখানে তো ওই বাণীপুর মেলায় আগে ওরা আসে বসে বাণীপুর মেলার পরে কিন্তু ওরা চলে যায়
তো এতক্ষণ আমার ছোট মেয়ে অনেক রম্প ঝম্প ড্যান্স করলো সেটা তোমার সাথে শেয়ার করলাম আর ড্যান্সের সাথে কিন্তু গানও করছিল তো গানগুলো তোমাদের শোনালাম না তারপরে চলে গেল দেখো ড্রেস পড়তে আর এই দেখো পঞ্চমীর সাজ নিয়ে প্রস্তুত একটা ব্যাগ নিয়েছে সঙ্গে সিকোয়েন্সের একটা শর্ট ড্রেস পড়েছে সঙ্গে জুতো পরে সঙ্গে সিকোয়েন্সেরই একটা হেয়ার ব্যান্ড তো আমাদের পাড়ার পুজো শুরু হয়ে গেছে ঠাকুরও আনা হয়ে গেছে দুপুরবেলায় তাই এই যে সাজু গুজু করে এখন যাচ্ছে মণ্ডপে একটু বাবার সাথে একটু ঘুরতে ওখানে আর দেখো ওখানে অ্যানাউন্স হচ্ছে যে আর ওখানে অ্যানাউন্স হচ্ছে কারণ ওখানে উদ্বোধন হচ্ছে আজকে মহা পঞ্চমী তো মহা পঞ্চমী তো আজকে আমাদের ঠাকুর চলে এসছে জানি না তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা ভালো করে কারণ ওখানে অ্যানাউন্স হচ্ছে এখন উদ্বোধন হবে আর এই যে উনি যাচ্ছে সাজু গুজে তো কেমন লাগছে ওর লুকিং দেখো আর এই ড্রেসটা কিন্তু ওর মাসি দিয়েছে কেমন লাগছে ড্রেসটা ছোট মেয়েটা একটু গেছিল আর ষষ্ঠী তো বাড়িতে বসে আছি ঠাকুর দেখতে যায়নি তো তোমরা নিশ্চয় সবাই ঠাকুর দেখতে যাচ্ছ নিশ্চয়ই খুব এনজয় করছো তো আমার বেরোনো হয়নি আর হ্যাঁ কিছুতেই ভিডিও বানাতে পারছি না কারণ জানোই তো যেখানে যেখানে মানে বাড়ির সামনে পুজো হচ্ছে তো সেখানে সারাদিন গান বাজলে কি করে আমরা ভিডিও করি ভিডিও করলে সেখানে গান উঠে আসছে আর কপি রাইট ক্লাইম চলে আসবে তাই কিছুতেই ভিডিও করতে পারছি না এই যে এখন সবে গানটা বন্ধ হলো তাই সেই ফাঁকে ভিডিওটা করছি না হলে এতক্ষণ ভিডিও করতে পারছি না মানে কখন গান বন্ধ হবে কখন ভিডিও করব সেই অপেক্ষায় বসেছিলাম তো আমার দুই মেয়ে মধ্যে এক মেয়ে চলে গেছে মামা বাড়ি মানে মামার কাছে মামা ঠাকুর দেখতে নিয়ে বেরোবে তাই চলে গেছে মামা বাড়িতে আর পরে রইল আমার ছোটো মেয়ে তো ছোটো মেয়ে আমাদের পাড়ার মণ্ডপে গেছে আর আমাদের তো চৌমাথায় পুজো হয় মানে আমাদের একদম বাড়ির সামনেই ধরতে গেলে যার জন্য লাইটিংও দেখেছে তোমরা সামনের দিয়ে শুরু হয়েছে তো ওইখানে গিয়ে ও কিন্তু বেশ এনজয় করে ওর বান্ধবী আছে একটা তো ওর সাথে ও বসে থাকে খেলা করে দৌড়দৌড়ি করে একটু না আমি বাড়িতে বসে আছি ভাবছি নবমী কি অষ্টমীতে একটু ঠাকুর দেখতে বেরোবো তো সেরকমই আছে ঠাকুর দেখতে আর ইচ্ছা করছে না সত্যি কথা কেমন যেন মানে এই ভিড় ভাড়টার মধ্যে আর বেরোতে ইচ্ছা করে না ধাক্কা ধাক্কি আর খেতে ইচ্ছা করে না তাই ভাবি কি যে ভাড়িতেই মনে হয় ভালো এবার মেয়ে দুটোকে তো রাখা যায় না তাই বড় মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি মা বলেছে যে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে তোরা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিস না কি হচ্ছে মেয়েটা তো ঠাকুর দেখবে তাই আমি বড় মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছি আর ছোটোটা গেল তো উৎপাত করবো উৎপাত তাই ছোটো মেয়েটাকে পাঠায়নি ছোটো মেয়েটা বাড়িতেই আছে এখানেই যে একটু আনন্দ করার করুক তো তো আবার মাঝে মাঝে এই করছে আবার গান ছাড়বে এক্ষুনি আর গান ছাড়লে ভিডিও ক্লোজ বন্ধ হয়ে যাবে পুজো কাটালের দিন মনটাও খারাপ হয় যে সবাই ঠাকুর দেখতে বেরোচ্ছে সেজে গুজে আর আমি বাড়িতে বসে ভিডিও করছি কেমন যেমন লাগে তাও কি আর বলবো আর তার থেকে বড় কথা আমার হাজব্যান্ড ওই পুজোতে পুজোর পুজোর অনেক দায়িত্বে রয়েছে মানে ওদের যে চৌমাথে পুজো হচ্ছে সেই দায়িত্বে আমার হাজব্যান্ড রয়েছে তো ওনাকেই দেখাশোনা করতে হয় হিসাবপত্র সব ওনাকে রাখতে হচ্ছে যার জন্য উনি আমাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতেও বেরোতে পারছে না ফ্যাট লাগ তাই না কোথায় একটু ঠাকুর টুকু দেখতে বেরোবো রোজ রোজ তারপরে দেখি অষ্টমী নবমী বেরোনোর ইচ্ছে আছে আর যদি না নিয়ে যায় তাহলে তো তাও হবে না বাড়িতেই বসে থাকতে হবে তো পায় না করবো পায় না নিজার জন্য দেখি চাই কি না তো চলো পরে দেখা হচ্ছে আর এই যে আমার ছোট মেয়ে ষষ্ঠী সাজ এই যে বড় মেয়ে তো বাড়িতে নেই বড় মেয়ে গেছে মামা বাড়িতে মিমি আর মামার সাথে ঠাকুর দেখতে তো ওরা ওখান থেকে ফোন করলো বললো পরের দিন আমাকে ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাবে যেহেতু আমি বেরোচ্ছি না তাই জোর জবস্থে আমি তো বেরোবো না তো বলছে না তুমি তোমার ছোট মেয়েকে নিয়ে আর আমার দিদি আর দিদির ছেলে এদেরকে নিয়ে ওরা ঠাকুর দেখতে বেরোবে তাই পরের দিন ঠাকুর দেখতে বেরোবো তো চলো তো চান করে আসলাম আর এইটাকেও চান করে রেডি করে দিলাম 
আর আমি একটু ঘর চাঁদ দিয়ে ঘর মুছে তারপরে চান করলাম এখন যাবো পুজো করতে এখন যাবো মন্দিরে পুজো করে তারপর একটু খাওয়া দাওয়া সারবো তারপরে দুপুরবার দিকে মাদের বাড়িতে চলে যাবো আর মাদের বাড়ির থেকে মানে ভাই ঠাকুরতে নিয়ে যাবে যেহেতু ভাই আর ভাইয়ের হবু বউ ওদের ইচ্ছা আমার তো যার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার ভাইয়ের হবু বউ তো শুনবে না তো মানে ও নিজে একা দেখবে না হবে না দিদি ভাইদের নিয়েও যাবে এটাই চোর কথা তাই এখন জোর জোর উস্তি করলো তাই এখন যার জন্য রাজি হয়েছি অগথা নালে বেরোতমই না বাড়ি থেকে বেরোতাম হয়তো নবমীর দিন হয়তো ওর বাবার সাথে একটু বেরোতাম মানে আমার হাজব্যান্ডের সাথে তো যেতে হবে তাই মন্দিরে পুজো করে আসি তারপরে সেটা খেয়ে দিয়ে রেস্ট নিয়ে তারপরে মাথে বাড়িতে যাবো বাপের বাড়ি আমার চলো তো চলে এসেছি মায়ের বাড়িতে মানে বাপের বাড়িতে চলে এসেছি আর এই যে এই শাড়িটা পরে নিয়েছি সঙ্গে এই যে ব্লাউজটা যেটা বানিয়েছি সেটা পরে নিয়েছি আর সিম্পল হার সিম্পল একটা কাজ পরে নিয়েছি তো এখন ভাইয়ের সাথে বেরোবো বাইর উইড বি ওয়াইফ উইড বি ওয়াইফও আসছে ওকে এখন আনতে গেছে আর এই যে আমার বড় মেয়ে পুছাচ্ছে আর তখন গোছই না আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি আর ও কিন্তু এবারে ছিল বা এখনও গোছই না পুছাচ্ছে সব আর ও যে এটা লং মিডি পরেছে সঙ্গে একটা টপ করে নিচ্ছে আর ওই যে বাইরে দিদি দিদির ছেলে বসে রয়েছে ওই যে তোরাও চলে এসেছে এখন গেছে মামকে আনতে তো মাম আসলেই আমরা ঠাকুর দিতে চলো এত ভিড়ের মধ্যে যদি তো পারি তাহলে ভিডিও করবো না হলে ভিডিও করতে পারবো না আর হ্যাঁ রাত্রিবেলা কিন্তু আমি চলে যাবো আমার মেয়ে থাকবে কিন্তু আমি চলে যাবো কারণ আমার হাজব্যান্ড যেহেতু পুজোর ওই দায়িত্ব আছে তো আমি থাকতে পারছি না রাত্রিবেলায় বাড়ি চলে যাবো মানে এখানে এসে চলে যাবো এগারো সাড়ে এগারোটা বেজে যাবে অবশ্য কারণ আমরা বেরোচ্ছি নটা বেরোতে বেরোতে তো এগারোটা তো বাঁচবে আর ছোটোটাকে দেখাতে পারলাম না ছোটোটা দাদান দাদার সাথে গেছে ঠাকুর দেখতে তো আসলে পরে ওকে দেখাচ্ছি চলো মানে তুমি বলো নি এগুলো দিলে আমার মা বলবো কি একটা ছোট বোতলে জল আছে বড় বোতলে জল নিতে লাগে তো দুটো টুটো গাড়িটা বুকে
देखले मन हो एकदम सोनार ठाकुर तो लास्ट देखल मान भिडियो तुलते बड़ कथा पंचमी थे अष्टमी प्रत्येक दिन भिडियो क्योंकि तुम्हारे साथ तुम धरल और अष्टमी दिन की करल से देखे नाओ ना पुजो मंडपे खावा दावा प्रोग्राम रही है आज के खेते जा छोट मे जा बड़ मे कड़ी नहीं माँ बाड़ी रही है तई जो पर वोने मैं को रान्ना बानना हो आज के खावा दावा आज के फ्राइड रईस आलू दूम चटनी मिस्टी सब खावा तो वोने खावा दावा आज के का रान्ना करते बारण कर